കർത്തൃനാമത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരായ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ ജി ടു ആർ എന്ന സുവിശേഷീകരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് കുരുവിള വർഗീസ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊണ്ട് ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യവും പുതിയ നിയമ രാജകീയ പൗരോഹിത്യവും തമ്മിൽ കോർത്തണക്കിക്കൊണ്ട് അവ നിഴലും ഇവ പൊരുളും ആകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാം വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ആയം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം ഒരു സഭയിൽ അല്പസമയം ദൈവജന ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ലഭിച്ചാൽ ആ സമയം കൊണ്ട് വിവരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് നാളുകളായി നാം ഈ വിഷയങ്ങൾ കുലങ്കഷമായി വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജകീയ പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ആയുധം എഫ് എസ് സർക്കരി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആ ആയുധത്തെ സർവായുധ വർഗം ഹ്യൂപ്ലോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് അരക്കെട്ടുക അരകെട്ടുക സത്യം കൊണ്ട് അരകെട്ടണം അസത്യം ലവലേശം പോലും അതിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഫോഷ്ക് അവരുടെ നാവിന്മേൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിയോൻ മലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ ചെല്ലേണ്ടതിന് യോഗ്യത എന്താകുന്നുവെന്നും നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രവചന രൂപേണ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നെഞ്ചിനകത്ത് ശാരീരിക അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി ആത്മീയ ജീവൻ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു ദൈവപൈതൽ രണ്ടാമത് ധരിക്കേണ്ട വിഷയം നീതി എന്ന കവചമാണ് എഫ് എസ് ആർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത് നാം ചിന്തിച്ചത് കാലിന് ചെരുപ്പാണ് ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഷോഡ് എന്നാണ് അത് ഏത് വിധത്തിൽ നാം ധരിക്കണം എന്നും വിചിന്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ലഹ്യു പൊഡർമ എന്നാണ് പദം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നടന്ന് നടന്ന് തേഞ്ഞുപോയ ഷൂസ് വീണ്ടും നടക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള അതാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഷൂസിൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ പാദരക്ഷയുടെ അടിയിൽ വേർപെടാതെ വണ്ണം ആണിയടിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള തോലാണ് ഷോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിദാനമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തി ഹ്യൂപോഡർമ ടു ഷോഡ് ടു ടൈറ്റ് അവർ ടൈറ്റ് ഓർ ബൈൻഡ് ദ ഷൂസ് ടൈറ്റ്ലി അപ്പോൺ ദ ഫീറ്റ് അത് ഏത് വിധത്തിൽ ബന്ധിക്കണം എന്ന് നാം കണ്ടു പത്രോസിനോട് പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ അരക്കെട്ടി ചെരുപ്പിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകാതെ വണ്ണം മുറുക്കുക അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പൂരാതെ ഇരുന്ന പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിനുള്ളിലായപ്പോൾ തൻ്റെ അക്ഷരിക ചെരുപ്പ് ഊരി ഇനിയും ഒരു നല്ല ദിവസം മുന്നിൽ കാണുകയില്ല തലേ ദിവസം കൂട്ടുശുശ്രൂഷേനെ എരോധാവ് വാളുകൊണ്ട് കൊന്നു ശാപത്ത് ദിവസമായതുകൊണ്ട് രക്ഷ കിട്ടിയതാണ് ആ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ലെന്നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇനിയും ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പൊട്ടി മുറുക്കുക ചെരുപ്പിട്ട് മുറുക്കുക അപ്പോൾ സ്ഥലപ്രവർത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പൗലോസ് ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിതനായി ബന്ധിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ സ്ഥലപ്രവർത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും മൂപ്പന്മാരിൽ നിന്നും സെന്യദ്രീമിൽ നിന്നും എഴുത്തു വാങ്ങി ഡെമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്നവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി 
അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത വണ്ണം രക്ഷപ്പെടാത്ത വണ്ണം ബന്ധിച്ച് എരുസലേമൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന പതിനെട്ട് സമ്മത്സരം കൂനിയായിരുന്ന സ്ത്രീ സാത്താനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷം വിട്ടുപോകാതെ ബന്ധിക്കപ്പെടുക ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യമായ ബന്ധം ഒരു വിശ്വാസിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റോമർ കഴുതിലേന് മേടിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം മരണം വരെയുള്ള ബന്ധം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം തായ് സുവിശേഷം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടന്ന ശേഷം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന് ഇരുപത്തിൽ നാലിൽ നിന്ന് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത് കൊരിന്തിർ കെഴുതപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഏഴാമത്തെ മുപ്പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം ഇരുവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അഴിച്ചു മാറ്റരുത് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അപ്പോലുവോ കെട്ടപ്പെട്ടതിനെ അഴിക്കുക എന്നാണ് ദൈവമാണ് കെട്ടുന്നത് അഴിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് അധികാരം ഇല്ല മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെയും പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ദൈവദാസന്മാർ കെട്ടുന്ന കെട്ടുകൾ എന്നേക്കും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ദൈവം അത് ബലപ്പെടുത്തും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവവേദൽ ഹ്യൂപോഡർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിഞ്ഞു പോകാതെ മാണി കൊണ്ട് അടിച്ചുറപ്പിക്കുകയും ബലമുള്ള നൂല് കൊണ്ട് തയ്ച്ച് ഒന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ജീവപര്യന്തം മരണപര്യന്തം വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് ആരംഭം തൊട്ട് അവസാനം വരെ സുവിശേഷീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി പോകണം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിൻ്റെ വിളി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോളിംഗ് ഓഫ് ദ റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം നിർത്തിയത് എന്താണ് ഈ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തെ ദൈവം വിളിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മത്തായി സുവിശേ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമധ്യത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഒന്ന് തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണം രണ്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനായിരിക്കണം മൂന്ന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കണം അതിനവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുവാൻ അത്രോ സുവിവാഹിതനായിരുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു മീൻപിടിക്കുവാൻ ഇപ്പം ഒന്നും കിട്ടാൻ നിരാശനായി വലയും കുടഞ്ഞ് കഴുകി വള്ളവും കരയ്ക്ക് കയറ്റി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നെ പിന്തുടരുവീൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പിക്കുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ദൈവപുത്രനെ കണ്ടപ്പോൾ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നോടുകൂടെ പോയി പത്രോസ് ഭാര്യാഭവനത്തിൽ പോയ ഒരൊറ്റ സംഭവമേ ഉള്ളൂ അന്ന് കർത്താവ് അവിടെ നിമോണിയ ബാധിച്ച് കിടന്നിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മാവിയമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കുകയും വിശ്രമം ആവശ്യമില്ലാതെ സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ലഭിച്ച സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്ഥലന്മാരെയും ദൈവപുത്രനെയും ശുശ്രൂഷിച്ചതായി നാം കാണുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തിലും ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതിലും പത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി പ്രായോഗികമായി പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ അയച്ചത് അവരും പോയിടത്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു തിരികെ വന്ന ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് പത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുക രണ്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയക്കുക മൂന്ന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക ഇതാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ കർത്താവ് വിളിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേൽ പൗരോഹിത്യത്തിലും മഹാപുരോഹിതൻ പ്രായോഗികമായി തൻ്റെ സഹ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുന്ന ലേവി പുരോഹിതന്മാരെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എങ്ങനെ യാഗങ്ങൾ കഴിക്കണം എത്തിയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനും തന്നോടുകൂടെയുള്ള അപ്പസ്ഥലന്മാർക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊടുത്തു മത്തായി എഴുത ശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് മരണ പുനരുദ്ധാനാനന്തരം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച അന്ത്യകൽപ്പന ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൊക്കെയും പോകണം സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം 
ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ ശിഷ്യരാക്കണം ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുറ പഠിപ്പിക്കണം ശിഷ്യരാക്കണം ശിഷ്യനായി എന്ന് ബോധ്യം വന്ന ശേഷം സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുക്കുന്നു പഠിച്ചാൽ എന്താ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ശിഷ്യനായാൽ എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് നേരെ വിപരീതമല്ലേ സ്നാനമല്ല പ്രാധാന്യം പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുകയാണ് പ്രാധാന്യം മാനസാന്തരമാണ് ആധ സ്നാനം ആധാരം മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തരുത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കരുത് സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിടരുത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊള്ളും എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് മർക്കോസ് സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ഭൂതലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത് പണസമ്പാദനത്തിനും പേരും പെരുമിക്കും സ്ഥലം കാണുന്നതിനും ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനുമല്ല പോകുന്നത് തെറ്റല്ല പോയാൽ അതിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഉണർവ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദേവദാസൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ മരക്കൊമ്പുകളിലും മരപ്പൊത്തുകളിലും വിശ്രമിക്കുന്ന ജീവികളെ വരെ അനുഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുഴികളിലും മാളങ്ങളിലും ഇരുന്ന പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഉച്ചഭാഷണിയിൽ കൂടെ ദൈവവചനം എവിടെല്ലാം മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നു അവിടെയുള്ള ഭവനങ്ങളിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു കാരണം മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അത് ഈ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉരകങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയല്ല ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും സാക്ഷി നിർത്തുവാൻ തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ്റെയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും മുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനെട്ടാണ് ദൈവപുത്രൻ തൻ്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുക സ്തോത്ര അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷ്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പസ്തലന്മാർ ശമരിയയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്താണ് ഇത്ര വിശേഷത പട്ടണത്തിനുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അശൂര്യർ വന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി അശൂരിലേക്കും അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സങ്കര ജാതിയാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് യോഹന്ന നാലാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്കും ശമരക്കാർക്കും ബന്ധമില്ലായിരുന്നു അതുവഴി പോകുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ നിഷിദ്ധരായവരോടും അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തി എട്ടിൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അപ്പസ്ഥലന്മാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാന സുവിശേഷം കാലിന് ചെരിപ്പ് എന്നുള്ള രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സർവായുധ വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ആറാമത് അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പതിനാലിൻ്റെ ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൗലോസും സ്നേഹിതരും പ്രസംഗിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പസ്ഥല പ്രവൃത്തി പതിനാറിൻ്റെ പത്ത് മക്കദോന്യക്കാർ വന്ന് തങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മക്കദോന്യക്കാർ മാസിഡോണിയക്കാർ യവന സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന നാഗരികതയുടെ സ്ഥലം ആയിരുന്നു അവർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മക്കദോന്യക്കാർ അവരോട് പറയുകയാണ് അവർ അപ്പസ്ഥലന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പഴയ ജ്ഞാനമുണ്ടല്ലോ അതിനെ കവിയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം മരണത്തോടുകൂടെ തീർന്നു പോകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരണത്തിനപ്പുറം നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം റോമർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് സദാ സമയം സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നു കാലിന് ചെരുപ്പ് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അണിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം സ്ഥലപ്പുറത്തി എട്ടാം അധ്യായം നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ ഉപദ്രവം നേരിടുകയാണ് 
ശബുലധികാര പത്രവും വാങ്ങിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു കൊന്നൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആ ഭീഷണിയുടെ മുൻപിൽ ചിതറിപ്പോയി ദൈവജനങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സെഫാനൂസിൻ്റെ മരണം ഇത് കേട്ടിട്ട് എരുസലേമിലുണ്ടായവർ ചിതറിപ്പോയി ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ജെറുസലേം വിയർ സ്കാറ്റേഡ് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ പല 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 ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി പക്ഷെ നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ മഹോപ ഉപദ്രവവും മഹാകഷ്ടവും അവരെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തളർത്താതെ പോയിടത്തെല്ലാം കണ്ടവരോടും കേട്ടവരോടും അപ്പസ്ഥലന്മാരെ ചിതറിപ്പോയവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാലിന് ചെരിപ്പ് പത്താമത്തെ ലക്ഷ്യം റോമർ കഴുതിരേനം പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ എത്ര മനോഹരം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്മയുടെ സുവിശേഷമാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ചണ്ടയുടെയും വഴക്കിൻ്റെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും വേർപിരിവിൻ്റെയും ദൂതല്ല സുവിശേഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം എസ്ഐ പ്രവചനം അൻപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റോമർ കെഴുതിലേഖനം പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചിലും വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു കൊരിന്തർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അത്രേ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് ദ ഓൺലി വൺ പെർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് പോൾ വാസ് ടു പ്രീച്ച് ദ ഗാസ്ബൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ആധുനിക കാലത്തിലെ ഉണർവുകാരെന്ന് അഭിമാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗം രണ്ടാന്തരമാക്കിക്കൊണ്ട് ധനസമ്പാദനമല്ലേ ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാക്കി പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് എന്തു വേല കളിച്ചും വേലയിറക്കിയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വാരിക്കൂട്ടിയ സമ്പത്തുകൾ എത്രയാണ് എത്ര തലമുറകൾ ഭക്ഷിച്ചാലും പാനം ചെയ്താലും തീരാത്ത വിധത്തിൽ റോമർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെയും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ഐ ആം നോട്ട് അഷേംഡ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ട ഈ ലോ കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം വിശേഷങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവപുത്രനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശേഷമല്ല അത് സുവിശേഷമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം വാർത്തകളാണ് ദൈവപത്രനെ ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നല്ല വാർത്തകളാണ് ഇത് ദൂതന്മാർ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മലയുടെ ചരിവിൽ ആടുകളെ രാത്രിയിൽ ആലയിലാക്കി വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് സകല ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു സുവിശേഷം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സന്തോഷം അവിടെ ലഭിക്കും കുരുന്തിർ കരുതപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ കടമ ആ ശുശ്രൂഷ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് കഷ്ടം കൊരിന്തിർ കഴുതപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നാം അറിയിക്കുന്ന സുവിശേഷം വൃതാവല്ല കാലിന് ചെരിപ്പ് ഒരു വ്യക്തി നടക്കുമ്പോൾ ഇടുന്നതുപോലെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പലവിധ സുവിശേഷങ്ങൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ തിരക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് വേറൊരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസംഗിക്കരുത് അത് ശാപഹേതു അത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കുരുന്തർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് ഈ സുവിശേഷമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറമൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും അത് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വേറെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത് മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതി മൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം 
വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആകാശത്തോടെ ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്നത് ഞാൻ കഴുകു പറക്കുന്നത് കണ്ടു അസ സകല ലോകത്തിലെ ഭൂവാസികളെയും അറിയിക്കാനുള്ള നിത്യ സുവിശേഷം അവൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു എത്ര സുവിശേഷങ്ങൾ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഓരോന്നാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും രക്ഷയ്ക്കായി തോന്നുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് അത് ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വേറെ ഒന്നും ദൈവവചനത്തിലുള്ള സുവിശേഷം അല്ല കലാത്തിരക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വേറെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഗലാത്തിരക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് സുവിശേഷം മാനുഷികം ആകരുത് ദ ഗോസ്ബൽ ദാറ്റ് വി പ്രീച്ച് വുഡ് നെവർ എവർ ബി ഹ്യൂമൻ ഗോസ്ബൽ ഗലാത്തിരക്കെഴുതി ലേഖൻ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പൗലോസ് സുവിശേഷം പ്രമാണികളെയും അറിയിച്ചു താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന എളിയവരോട് മാത്രമല്ല ഹൈഗ്രേഡ് ആളുകളെയും പൗലോസ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊലോസർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പോയിടങ്ങളിലെല്ലാം സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കാലിന് ചെരുപ്പ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിൽ നഭേദ്യമാ വെണ്ണം ഊരിപ്പോകാത്ത വണ്ണം ഷൂസ് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കെട്ടുന്നു എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അവിഭാജ്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സുവിശേഷീകരണം ഗോസ്പലൈസേഷൻ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തേതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതി വിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക മാനുഷിക ബുദ്ധിയിലല്ല സ്വന്തം ശക്തിയാലും വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാബഹുത്വത്താലും അല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടത് ആത്മശക്തിയാൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഉപ്പസ്ഥല പ്രതി ഒന്നാമത്തെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കും യു വിൽ റിസീവ് പവർ പവർ എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലപദം ഡുനാമിസ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൈനാമോ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടായത് ഡുനാമിസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഒരു ഡൈനാമോയെ മാറും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വചനം ആത്മീയമായി ദാഹമുള്ള ജീവിതങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവർ ആത്മീയമായി മാനസാന്തപ്പെട്ട ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും പത്രോസ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ജീവദാതവും കെട്ടുപോകുന്നതല്ല ജീ സുവിശേഷത്തിന്റെ ജീവൻ കെട്ടുപോകുന്നതല്ല പ്രിയരെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് മിശ്രയും ഭരിച്ചിരുന്ന ഫറോ രാജാക്കന്മാരുടെ ശരീരം മരണശേഷം വ്യത്യസ്തമായ മരുന്നുകൾ ലേപം ചെയ്തും നിറച്ചും അടക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലറകളാണ് ലോകത്തിലെ അതിശയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിരമിഡുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത വിധത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ ബി സിയിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ ശേഷം അതായത് നാലായിരത്തി നാനൂറ് സമ്പത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ വിത്ത് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് മണ്ണിൽ വിതച്ചപ്പോൾ അത് കിളിർത്തു വന്നു അന്നത്തെ ആ ചെടികൾ ഈ വിത്തിൽ കൂടെ പുറത്തു വന്നുവെങ്കിൽ ആ വിത്തിലെ ജീവൻ നശിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ സുവിശേഷം ദൈവപുത്രന്റെ വചനമാണ് നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അത് കെട്ടുപോകുന്നില്ല ആ വചനത്താലാണ് ദൈവം ആ ബീജത്താലാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീജം എന്നുള്ള പദം സ്പേമ എന്ന പദം ആണ് കാണുന്നത് പുരുഷ ബീജത്തെ കാ കുറിക്കുന്നതാണ് സ്പേം എന്ന പദം പാഠശാലകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കെട്ടുപോകുന്നതല്ല ചില വ്യക്തികൾ മരിച്ച ശേഷവും ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്തൃപ്രീതി മുഖാന്തരം ഭാര്യമാർ പ്രത്യേക അപേക്ഷ പ്രകാരം പുരുഷന്മാരിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജീവധാതുവിനെ ഇവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കും ക്രൂശിൽ മരിച്ച നസറാനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന ജീവധാതു ഇന്നും നാം പ്രസംഗിച്ചാൽ അത് കേൾക്കുന്ന ഹൃദയമെന്ന നല്ല നിലത്തിൽ വീണ് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി വിളയും എന്ന് ദൈവപുത്രൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല സംശയിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാമത്തെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അത് ഒരു തർക്ക വിഷയം ആകയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും തിരുവചനങ്ങളിൽ കൂടി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആയുധമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രായോഗികത നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുവൻ തന്റെ കാലിന് ചെരുപ്പണിയുന്നത് പോലെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം ചലിക്കുമ്പോഴും ചരിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന നാളുകളല്ല പോകുന്നിടത്തും ചെല്ലുന്നിടത്തും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആത്മീയ പുരോഹിതൻ വർഗമാകുന്ന നമുക്ക് ആത്മീയ സർവായുധ വർഗമാകുന്ന ചെരിപ്പ് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കമായി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരുക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളു തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് അഥവാ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാലം കഴിഞ്ഞു വിടുന്നത് മാറ്റപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും അത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സുവിശേഷം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ തുടരും അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞ് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെയും അത് തുടരും അതാണ് നിത്യ സുവിശേഷം മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ പ്രത്യേകം കണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് നിത്യതയുടെ സുവിശേഷം ഇത് മൂന്നും ഇപ്പോൾ കൃപായുഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിത്യതയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിത്യ സുവിശേഷം അപ്പൊ സുവിശേഷത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല സുവിശേഷത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ മൂന്നാമത്തെ സർവായുധ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ ആയുധ വർഗം ധരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ പിതാവി നന്ദിയോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം കരയേറ്റുന്നു തിരുവചനം പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ഭാഗ്യം തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം കേൾവിക്കാരായ ദൈവദാസീദാസന്മാരെ കുടുംബം കുടുംബമായി പേര് പേരായി തിരിക്കരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് താഴ്മയായി പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ